ஹாய் ஹலோ எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நாம் கிச்சன் அண்ட் ஹோம் மேக்கிங்கில் பார்க்க போகிறது ரொம்பவே ஹெல்தியான ரெசிபி குறிப்பாக இன்றைய காலகட்ட குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு ரெசிப்பி கருப்பு உளுந்தும் தேங்காயும் சேர்ந்து ஒரு குழம்பு செய்ய போகிறோம் கருப்பு உளுந்தும் தேங்காயும் நம்மளுடைய உணவுகளில் ரெகுலராக சேர்த்துக்கும் போது என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும்ன்றது நம்மள பலருக்கு தெரிந்திருந்தாலும் தெரியாதவங்களுக்காக நாம் அதனால் என்ன பலன்கள் இருக்குன்றத முதல் பார்த்துடலாம் கருப்பு உளுந்த நம்முடைய உணவில் தொடர்ந்து சேர்த்துக்கும் போது நம்முடைய உடம்பில் இருக்கும் அனைத்து எலும்புகளுக்கும் நரம்பு மண்டலங்களுக்கும் நிறைய வலு கிடைக்கும் அனைத்து எலும்புகளுக்கும் வலு கிடைக்கும்னாலுமே இடுப்பு எலும்புக்கு மிக மிக வலிமை சேர்க்கக்கூடியது இந்த கருப்பு உளுந்து அதனால தான் முன்னாடி காலங்களெல்லாம் பெண்கள் பிரசவமான சமயங்களிலும் அல்லது பெண்கள் பிபர்ட்டி அட்டைன் பண்ணுற அந்த சமயத்திலையுமே கருப்பு உளுந்து வச்சு களி செஞ்சு கொடுப்பாங்க இன்றைய காலகட்ட குழந்தைகள் உளுந்து களியெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டாங்கன்னாலுமே நம்ம நாம் கருப்பு உளுந்த மொத்தமாக தவிர்க்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது கருப்பு உளுந்த சுண்டலாவோ அல்லது குழம்புலையோ அல்லது வடையாக தட்டி கொடுத்தாலும் கண்டிப்பாக குழந்தைங்க சாப்பிடுவாங்க இன்னொன்று கருப்பு உளுந்து தோல் நீக்கப்படாத உளுந்துன்ற காரணத்தினால நம்முடைய உடலுக்கு நிறைய நார்ச்சத்து கிடைக்கும் நார்ச்சத்து நம்முடைய உடலுக்கு அதிகமாக கிடைத்தாலே ஜீரணமானது உடலில் எளிமையாக நடைபெறும் அதனால் குழந்தைங்க இன்றைய காலகட்ட குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி ஃபேஸ் பண்ண கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் கான்ஸ்டிபேஷன் அதாவது ரெகுலராக மோஷன் போகிறது கிடையாது இந்த மாதிரி நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை நம்முடைய உணவுகளில் அடிக்கடி சேர்த்து கொள்ளும் பொழுது அந்த கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளமை நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் அடுத்ததாக தேங்காய் தேங்காய் தொடர்ந்து நம்மளுடைய உணவு வகைகளில் சேர்த்து கொள்ளும் போது உடலில் ஹெச்டிஎல் அதாவது நல்ல கொலஸ்ட்ராலை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இரண்டாவது முதுமையை தள்ளி போடக்கூடிய சக்தி வந்து தேங்காய்க்கு நிறைய இருக்குன்றது இன்றைய காலகட்ட குழந்தைங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் குறிப்பாக நம்முடைய உடம்பு ஆகட்டும் அல்லது தலைமுடிக்காகட்டும் நீங்கள் தேங்காய் தொடர்ந்து எடுக்கும் பொழுது நேச்சுரலாகவே ஒரு ஷைனிங்கும் க்ளோவும் கிடைக்கும் அதனாலேயே இப்போ நிறைய பேர் தேங்காய் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இந்த இவ்வளவு ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கக்கூடிய கருப்பு உளுந்தும் தேங்காயும் சேர்த்து ஒரே குழம்பில் எடுக்கும்போது நமக்கு அதீத பலன்கள் கிடைக்கும்ன்றது ரொம்பவே உண்மை கருப்பு உளுந்தும் தேங்காயும் சேர்த்து எப்படி குழம்பு வைக்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் நூறு கிராம் அளவுக்கு கருப்பு உளுந்த இரண்டு மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் நிறைய நேரம் ஊற வைக்க வேண்டாம் கருப்பு உளுந்துலேருந்து அந்த தோல் பிரிய ஆரம்பிச்சிடும் அந்த தோலில் தான் நிறைய சத்து இருக்குன்ற காரணத்தினால இரண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே அதை ஊற வைக்க வேண்டாம் இரண்டு மணி நேரம் ஊற வைத்த இந்த கருப்பு உளுந்த குக்கரில் சேர்த்து ரெண்டு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணீர் ஊற்றி குக்கரை மூடி ஸ்டவ்வில் ஹை ஃப்ளேமில் நாலு விசில் அளவுக்கு வேக வைக்க போகிறோம் விசில் வர்ற கேப் ஒவ்வொரு குக்கருக்குமே மாறுபடும்ன்றனால அந்த நாலு விசிலுன்னு நான் குறிப்பிடுறத வந்து ரொம்ப அக்யூரேட்டாக எடுத்துக்க வேண்டாம் கருப்பு உளுந்து எழுவது சதவிகிதம் வெந்திருக்கணும் அதுதான் முக்கியமாக நம்ம கணக்கில் எடுக்க வேண்டியது எழுவது சதவிகிதத்துக்கு மேலே வேக ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அந்த கருப்பு உளுந்துலேருந்து தோல் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் கவனமாக இந்த உளுந்துலேருந்து தோல் பிரியாமல் கவனமாக அதை வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க குக்கரில் உளுந்து வேகிற அந்த சமயத்தில் ஒரு கடாயை ஸ்டவ்வில் வச்சு ஆறு அல்லது ஏழு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு நல்லா பொரிய ஆரம்பித்ததும் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் இரண்டு ஆறுக்கு கருவேப்பிலே சேர்க்க போகிறோம் சின்ன வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி மெலிசாக நீள வாக்கில் அரிஞ்சு சேர்க்கும் போது குழம்பு வேங்கும் போது அந்த வெங்காயம் நல்லா மசிஞ்சிடும் குழந்தை அதை தவிர் குழந்தைங்க அதை தவிர்க்காமல் சாப்பிடுவாங்க வெங்காயம் பாதி அளவுக்கு வெந்ததுமே ரெண்டு பெரிய சைஸ் அளவுக்கு நாட்டு தக்காளி பழத்தை சேர்த்துக்க போகிறோம் நாட்டு தக்காளி பழம் குழம்புக்கு நல்ல புளிப்பு தன்மை கொடுக்கும்ன்றனால நாட்டு தக்காளி பழம் எடுத்திருக்கோம் சின்ன சைஸ் தக்காளி பழமாக இருந்தால் மூணு தக்காளி பழம் சேர்த்துக்கலாம் குழம்புக்கு தேவையான மொத்த உப்பும் கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூளும் இதோடையே சேர்த்து வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா மசிகிற வரைக்கும் இப்போ இதை வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி வதங்குற இந்த சமயத்தில் குழம்பு பொடியை தண்ணியில் கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு ஒரு அஞ்சு டீஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு பொடி எடுத்துக்க போகிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளவு குழம்பு தேவையோ அதுக்கேற்ற போல நீங்கள் குழம்பு பொடி எடுத்துக்கோங்க நாங்கள் இந்த குழம்பு பொடி அரைக்கும் போதே எப்போவுமே புழுங்கல் அரிசியும் உளுந்தும் சேர்த்து தான் அரைப்போம் அதனால் எங்களுக்கு பொதுவாகவே குழம்பு நல்லா திக் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும் இந்த கருப்பு உளுந்து தேங்காய் குழம்புக்கு எப்போவுமே குழம்பு நார்மலாக இருக்கிறத விட கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் அதோடைய டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும்ன்றனால உங்களுடைய குழம்பு பொடிகளில் நீங்கள் உளுந்தோ அல்லது அரிசியோ சேர்க்காமல் அரைச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குழம்ப திக்காக வேணும்னு நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா அரை டீஸ்ப
இதிலே இப்போ தேவையான அளவு புளி தண்ணி சேர்த்துடலாம் நான் இன்னைக்கு புளி பேஸ்ட் சேர்க்க போறேன்றதுனால ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு புளி பேஸ்ட் சேர்க்க போறேன் இந்த பேஸ்ட் உங்ககிட்ட இல்லைன்னா ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளிய ஊற வச்சு அதை கரைச்சி அந்த புளிக்கரைசல இதோட சேர்த்து குழம்புல நல்லா கரைச்சி ஊத்திடுங்க உப்பு புளி இது இரண்டுமே உங்க தேவைக்கேற்ப நீங்க சேர்த்துக்கலாம் இப்ப கடாயில வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா மசிச்சு வந்துருச்சு நாம கரைச்ச குழம்பு பொடியை இப்ப இதுல சேர்த்துடலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் இந்த கரைசல் நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கட்டும் உளுந்து வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்ச கருப்பு உளுந்த என்னுடைய குக்கரில் அஞ்சு விசில் வேக வச்சுருக்கேன் எழுவது சதவிகிதம் அளவுக்கு நல்லா வெந்துருச்சு உளுந்து வெந்துருச்சான்னு நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு உளுந்த நீங்கள் விரல தேய்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா உளுந்து நல்லா மசியணும் அதே சமயம் உளுந்து ஹார்டாகவும் இருக்கணும் இப்போ நான் அஞ்சு விசில் வேக வச்சு எடுக்கும்போது பாருங்கள் உளுந்துல இருந்து எதுவுமே தோல் சுத்தமாக பிரியாமல் நல்லா அதை தோலோட அழகாக இருக்கு இப்படி தான் நீங்கள் உளுந்த வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் உளுந்துமே இப்போ நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்கு உளுந்து வேக வச்ச தண்ணி ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குன்றனால நம்ம இப்போ கடாயில் இன்னுமே ஒரு கப் தண்ணீர் சேர்த்து அதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அந்த மொத்த கரைசலையுமே இப்போ குக்கரில் சேர்த்துடலாம் இந்த குழம்பு கரைசலை குக்கரில் சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி குழம்பு கரைசல் பச்சை வாசனை போயிருக்கணும்ன்ற அவசியம்லாம் கிடையாது குழம்பு கரைசல் கொதிச்சிருந்தா போதும் ஏன்னா மறுபடியும் நம்ம குக்கரில் வச்சு இதை வேக வைக்க போகிறோம்ன்றனால அந்த கரைசல் பச்சை வாசனை போகணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது இது கூடவே ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு நல்ல இலசான தேங்காயா நல்ல மெலிசா சீவி இந்த அளவுக்கு திக்னஸில் மெலிசா சீவி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த மெலிசா சீவின தேங்காயுமே இப்போ குழம்புல சேர்த்துன போகிறோம் நல்லா இலசா இருந்துச்சுன்னா சாப்பிட்றப்போ நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும்ன்றனால தான் இலசான தேங்காயை சேர்க்க சொல்கிறோம் தேங்காய் கொஞ்சம் முத்தலாக இருந்தால் பரவாயில்ல முத்தலாக இருக்கும் பட்சத்தில் இன்னுமே நல்லா மெலிசா சீவி குழம்புல சேர்த்துருங்க குழம்புல உப்பு புளி செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ஏதாவது தேவைனா சேர்த்துக்கோங்க இந்த குழம்பு நல்லா வெந்து இறக்குனதுக்கு அப்புறமுமே கருப்பு உளுந்து நல்லா மாவாக வெந்திருக்குன்றனால அந்த குழம்பு மொத்தமுமே அந்த கருப்பு உளுந்து உறிஞ்சிட்டே வந்து குழம்பு நல்லா திக்காகிடும் அதனால் குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணீர் சேர்த்து குக்கரை மூடி போட்டு ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு மூணு விசில் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க மூணு விசில் வெந்ததுக்கு அப்புறம் குழம்பு பச்சை வாசனை போயிடுச்சான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க பச்சை வாசனை இன்னும் இருந்ததுன்னா குக்கரை மூடி போடாமல் மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சதுனாலே போதும் குழம்பு நல்லா பச்சை வாசனை போய் சூப்பராக தயாராகிடும் குக்கரில் ஹை ஃப்ளேமில் மூணு விசில் வெந்ததுக்கு அப்புறம் உளுந்தும் தேங்காயும் நல்லா வெந்துடுச்சு குழம்புல பச்சை வாசனை கூட சுத்தமாக போயிடுச்சு குழம்பு இந்த மாதிரி நீர்க்க இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி நேரமாக நேரமாக இந்த குழம்பு திக்காகிட்டே வரும்ன்றனால குழம்பு கொஞ்சம் நீர்க்க இருக்கிற மாதிரியே பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த குழம்பு குக்கரில் தயாரான உடனேயே நீங்கள் வேறொரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடுங்க ஏன்னா இதோட சூட்லேயே குழம்பு இன்னும் சீக்கிரமாகவே திக்காக ஆரம்பிச்சிரும்ன்றனால குக்கர்லேருந்து வேறொரு பாத்திரத்துக்கு உடனே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க உளுந்து இப்போ சூப்பராக நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்கு அதே சமயத்தில் இன்னுமே உளுந்துல இருந்து கொஞ்சம் கூட தோல் பிரியாமல் உளுந்து எவ்வளோ சூப்பராக வெந்திருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி தோல் பிரியாமல் நம்ம கருப்பு உளுந்து வேக வச்சு சாப்பிடும் போது தான் அதனுடைய முழு பலன் கிடைக்கும்ன்றனால வேக வைக்கும் போது கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துக்கோங்க நல்ல சத்து மிக்க இந்த கருப்பு உளுந்து தேங்காய் குழம்ப வாரம் ஒரு முறையாவது குழந்தைங்களுக்கும் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே இதை கொடுத்து பழக்குங்க மூணு மாதம் நீங்கள் இதே மாதிரி தொடர்ந்து வாரம் ஒரு ஒரு முறை சாப்பிடும் போதே உங்களுடைய உடலில் எனர்ஜி லெவல் கூடுறத நீங்களே கண்கூடாக பார்க்கலாம் கருப்பு உளுந்த நம்ம தொடர்ந்து எடுக்கும்போது நம்முடைய உடலில் அந்த எனர்ஜி லெவல் கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி மெட்டபாலிசமும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது நீங்கள் சாப்பிட்ற உணவை வேகமாக அது எனர்ஜியாக மாற்றிக்கக்கூடிய அந்த சக்தியும் நமக்கு கூடும்ன்றனால இந்த கருப்பு உளுந்த தவிர்க்காமல் பெண் குழந்தைங்களுக்கு மட்டும்தான் முன்னாடி காலத்தில் நிறைய அட்டென்ஷன் கொடுத்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இந்த காலத்தில் ஆண் குழந்தைங்களுக்குமே வலிமைன்றது குறைந்து போயிட்டன்ற காரணத்தினால தான் இருபத்தைந்து முப்பது வயசிலேயே குழந்தைங்களுக்கு எலும்பு தேய்மானம்ன்ற ஒரு ப்ராப்ளம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால் வாரம் ஒரு முறை நீங்கள் தொடர்ந்து மூணு மாதம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தாலே குழந்தைங்களுக்கு நல்ல எனர்ஜி சேர ஆரம்பிக்கும் இது தொடர்ந்து வாழ்நாள் முறை வாழ்நாள் முழுவதுமே நம்ம கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணோம்னா நம்முடைய உடலில் அந்த எலும்பு தேய்மானம்ன்ற பிரச்சனையோ அல்லது நரம்பில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையும் வராமல் நம்ம தவிர்க்கலாம் இந்த குழம்ப நீங்களும் உங்களுடைய வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் வீடியோவை லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்க